Bonjour Lélite, nous sommes le lundi 16 mai 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui courte vidéo mais qui aura le temps d'aborder trois sujets et oui puisque le, vous savez que le petit euh, Ismail Ouslimani hein, a été euh, détruit sur, sur Usegag et bah, peut-être que vous n'avez pas toutes les infos en votre possession donc je vais vous expliquer déjà pourquoi euh, il s'est fait sortir et quelles sont les perspectives d'avenir, hein, voilà. Quelques actualités aussi, aussi autour du, 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 du Raptor parce qu'il lance son programme Raptor Coaching Pro, enfin il lance ou il est sur sa lancée en tout cas, on sait qu'il y a des grands euh, influenceurs tels que Sardoche ou Papacito qui ont relayé les bienfaits de ce, de ce programme, je vous ai pas trouvé les sources mais voilà, et donc ce qui, ce qui était normalement était, euh, prévu comme, comme étant une, un direct, euh, voilà, pour, pour lancer vraiment une grosse initiative, se solde au bout de 20 minutes par une destruction <rire> euh, via les robots, voilà donc c'est euh, un peu triste hein. mais, mais bon, on s'en fait pas pour le Raptor, hein, pour, pour sa femme qui est déjà très riche, c'est ces, ces multiples, ces multiples qu'on s'appelle euh, investissements ou, ou initiatives qui nous ont rapporté de l'argent, etc. Il survivra, mais effectivement, c'est un peu dommage de voir ce truc-là en autre boudin. Mince, est-ce que je viens pas de vous faire tout ce que je voulais vous dire Oui, mais c'est pas grave. Deuxième truc, est-ce que vous n'avez euh, pas l'impression que le son est meilleur que d'habitude, voire plus fort Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Euh, J'ai commandé un nouveau micro, voilà, vous le voyez là. Premier gros investissement de la chaîne depuis qu'elle qu rapporte un peu d'argent. C'est un Razer Siren Mini, voilà, si vous connaissez, avec un bras articulé. Alors, je vais pas parler parce que je crois que quand le truc est trop proche, ça fait du bruit. Vous pouvez le voir. Attendez, quoi Ah oui, voilà. Euh, donc, euh, voilà, euh, c'est pas mal avec le bras, donc je pourrais le rapprocher. Peut-être parler comme ça, je sais pas ce que ça donne, j'ai pas encore essayé. Mais, euh, bref, normalement, la qualité du micro sera, sera meilleure qu'avant. Euh, faut savoir que j'avais déjà ce micro dans la vidéo avec Cro-Blanc là où j'avais parlé de, de mon combat contre l'extrême droite et enfin euh, combat contre l'extrême droite mon combat contre un raffeur <rire> plutôt euh, d'extrême droite tel était le titre et pourtant je me suis pris au bout de quelques minutes seulement un truc euh, express dit qui me dit euh, je suis désolé euh, mais impossible pour moi de regarder tes nouvelles vidéos j'avais l'habitude de mettre mes écouteurs et écouter tes vidéos tout en forumant mais là la qualité du son est absolument dégueulasse je peux pas, les anciennes vidéos avaient une bonne qualité audio, maintenant c'est limite devenu inaudible avec les écouteurs et je me suis dit merde, et en plus c'est vrai quand j'écoutais la vidéo je me dis mais le son est nul et il y a des échos etc, et en fait je me suis rendu compte que déjà le micro il était paramétré euh, en gros tu peux paramétrer la force d'entrée, c'est dans les paramètres là et j'ai vu qu'il était qu'à 50 sur 100 donc déjà je me suis dit mince, donc effectivement j'ai fait un essai où je parlais quand c'était à 50 puis quand je parlais à 100 et quand je parlais à 100 bah, c'était vachement vachement plus fort alors après du coup on entend plus des trucs comme ça j'ai vu bon c'est normal hein, voilà je vous apprends rien mais du coup je pense que je vais laisser à 100 ça a l'air c'est plus sympa j'ai l'impression qu'on entend plus les bruits parasites un peu comme ça bon c'est un peu dommage pourtant il y a une mousse dessus enfin je sais pas non ça, ça a pas trop de rapport avec ça la mousse le, la mousse c'est si on postillonne dessus je crois bref donc il y a ce truc là et après je suis allé voir dans les options de comment ça s'appelle de de comment de OBS de non de OBS hein, le, le, le logiciel d'enregistrement et en fait j'avais non pas une non pas deux mais trois euh, sources de capture audio en fait celle du bureau celle de celle du de, de la comment ça s'appelle de la de, 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 du micro tout simplement et un autre truc qui s'appelle micro slash auxiliaire donc en fait je pense que quand je parlais il y avait trois sources qui allaient les unes sur les autres donc euh, de différentes variétés et ça faisait cette espèce d'écho bizarre quand effectivement on écoute la vidéo vous allez voir internet venga, venga. Voilà, il y avait un petit écho mais maintenant normalement il n'y en a plus donc voilà ce sera plus agréable je peux vous le dire euh, bref Troisième sujet, donc on va revenir au, au Raptor après et je vais peut-être euh, terminer là-dessus. Enfin, terminer, attends. Non, on va terminer par le Raptor plutôt, ce euh, sera rapide de, dans tous les cas. Je cherche en fait deux personnes euh, rémunérées ou qui peuvent être la même personne, mais euh, ce sera ou même mieux que ce soit la même personne, mais euh, ce, euh, ça peut être deux personnes différentes pour, euh, bah, pour, pour faire évoluer la chaîne ou les chaînes. Hein. Vous savez qu'il y a euh, l'œil de l'élite d'un côté, les boxeurs de l'élite euh, dessus. Et bien sûr, le, 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 ma volonté de puissance, n'est-ce pas Et de conquérir un maximum de... de, 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 de comment ça s'appelle euh, de, de territoire, donc je vous ai déjà dit dans la vidéo avec la boxe que on allait ouvrir des petites annexes de, des boxeurs de l'élite dans d'autres dans villes il hein. y a déjà une personne qui m'a demandé de, de le faire sur Bordeaux donc je suis en train de, de penser à faire une charte ou un truc comme ça pour pour pour, 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 pour morceler l'initiative et d'ailleurs oui je me enfin en fait je, je pendant qu'on s'entraînait là, d'ailleurs j'ai une belle vidéo 
Attendez, j'aimerais bien vous montrer cette vidéo juste une seconde. Euh, ben en fait, ça cadre avec avec ce que je vous demande parce que euh, on, on a commencé à faire des, des entraînements un peu plus euh, un peu plus euh, comment dire sympa qu'avant euh, parce que j'ai acheté des pâtes d'ours euh, avec l'argent de la chaîne hein, pour pour euh, l'argent quand vous regardez des des, des comment ça s'appelle des, des, des vidéos ici avec des pubs ça me rapporte de l'argent et cet argent je l'investis pas totalement dans la chaîne mais j'en investis une partie donc j'ai acheté des pâtes d'ours pour les entraînements de boxe j'ai acheté le micro etc bref euh, je pourrais l'utiliser pour rémunérer aussi les, les, les monteurs bon, l'argent c'est pas énorme hein, c'est à une époque il y avait 300 euros là c'est plutôt 120 130 euros net euh, par mois et regardez Hop, voilà. On a fait des petits entraînements comme ça. Euh, donc c'est déjà pas mal, hein. Euh, j'ai demandé à, à un individu de, de filmer, euh, mais euh, mais euh, ce serait bien en fait d'avoir d'avoir ça. Euh, déjà, euh, c'est chiant de monopoliser un, un mec, un boxeur rose. Enfin, quand il se repose, c'est possible. Ou un, une personne lambda, euh, voire une femme. Hein, une fois, c'est arrivé. Bref, <rire> une personne lambda qui passe. Voilà, c'est ce que moi, vous pouvez prendre une photo ou, 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 ou filmer, etc. C'est pas mal, mais ce serait bien d'avoir une personne dédiée à ça. Euh, voilà, et, 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 et qui soit payée. Donc l'idée, ce serait qu'elle maîtrise totalement euh, ce qu'on fait pendant ses séances, qu'elle plusieurs rushs hein, et que soit elle après qu elle soit il ou elle enfin elle cette personne qui euh, décide euh, quel, euh, quel, quel morceau garder pour proposer deux ou trois vidéos par semaine sur la chaîne des boxeurs d'élite et d'ailleurs donc comme je vous disais j'étais euh, à euh, mon entraînement de boxe là, euh, samedi enfin avec euh, les boxeurs de l'élite et il y a des personnes qui organisaient un combat à côté euh, des combats voilà avec des casques et tout euh, filmés pareil euh, donc je vous, je vous enverrai la vidéo peut-être je vous la partagerai quand elle sortira parce que c'est rigolo euh, on nous voit les, les boxeurs d'élite dans le plan et puis même le combat était sympa et euh, je me suis dit tiens c'est rigolo entre you, you, Ibra TV avec YouTube Fight Club euh, Cro-Blanc qui fait des enfin Cro-Blanc et le CP Paris qui proposent leur combat où je vais combattre dans une semaine euh, cette initiative là aussi qui, qui fait des combats et même Zioclo apparemment qui veut faire le Zioctogone euh, encore, euh, en, encore initiative de combat je me dis il y a plein d'initiatives de combat mais peu d'initiatives d'entraînement mais en même temps c'est normal les entraînements je pense que tu dois euh, tenir le pavé comme on dit venir, euh, venir tout le temps enfin je sais pas alors que les combats c'est un événement que tu organises de temps en temps ça, ça, ça doit être plus, plus facile j'imagine et il y a peut-être plus de... Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je reste sur le créneau des, des entraînements et parfois des, des sparring légers, voilà. Et l'idée, ce sera de filmer ces bah, entraînements et ces sparring légers. Euh, pour l'instant, je n'ai pas de, de volonté de, de faire payer ça ou de rendre, de rendre payant, mais je me dis, il euh, y, y a toujours quelque chose à construire, que ce soit un réseau ou autre. Donc, ça vaut le coup d'investir un peu d'argent pour... Euh, pour euh, tout simplement... De toute façon, je peux pas faire payer, il hein, faut être licencié, etc. Donc, peut-être que je passerai un diplôme de boxe dans quelques années, quand j'aurai le temps, et que après, bah, du coup, je pourrais faire un truc à l'académie Frank Roper, j'ai pas formulé l'idée, mais peut-être que ça pourrait prendre une forme comme ça, euh, mais pour l'instant, euh, non, non, c'est pas envisageable, et, et donc, euh, non, l'idée, c'est juste de plus structurer ça, et donc, euh, voilà, le cadreur monteur physique viendrait, donc, aux sessions euh, pour, euh, donc, euh, participerait, participe à un maximum, participe à un maximum de sessions d'entraînement, voilà, excusez-moi, d'entraînement il euh, mais mais de mais pour filmer hein, pour filmer donc filme les entraînements et les combats légers et les combats légers et après donc il euh, il euh, met, met en forme dynamique met en forme dynamique donc euh, les, les entraînements ou autres donc ça veut dire un peu avec un peu de musique avec du, du montage ou autre je sais pas mais en forme dynamique donc euh, les, les les vidéos à poster hein. les vidéos à poster pas que sur euh, pas que sur YouTube hein. donc sur YouTube il hein, faudrait le, le format tel qu'il paraîtrait sur YouTube euh, sur les boxeurs d'élite la chaîne mais sur TikTok aussi et Instagram parce que voilà il y a des personnes qui suivent euh, partout donc Instagram et YouTube voilà et donc pour ramener après est-ce qu'on veut ramener vraiment un public plus jeune et le public qui a sur TikTok oui et non euh, à voir hein, à voir ce que ça donne hein, si effectivement on se retrouve avec 18 000 Yanis <rire> <rire> ça vient de devenir un peu, un peu euh, insurmontable après ça. Et, mais c'est ça qui est aussi super avec euh, les sessions et même la boxe en général. Hein, c'est que vraiment tous les milieux sociaux sont, sont mixés et euh, t'as et as, as, as beaucoup de jeunes, enfin des jeunes et des, des anciens quoi. Le, 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 la, la portée du 
de, 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 des boxeurs d'élite, ça va de, je sais pas, de 15 ans jusqu'à jusqu 37. Et, les, et ça, c'est rigolo, quoi, d'avoir... Euh, vraiment, t'as as des personnes qui peuvent discuter avec euh, des, des divorcés, avec euh, des... Enfin, tu sais, il y, y, y a plein de trucs. Donc, euh, ça, c'est vraiment très sympa. Euh, donc, bref, euh, ramener, ramener, ramener ça, et ce serait tout, je pense, euh, voilà, participer à un maximum. Donc, ce serait, bien sûr, euh, bah, sur Paris, hein, vu qu'on fait ça sur Paris. Et, euh, et voilà, peut-être si dans quelques mois il euh, y a, y a des, des initiatives à Bordeaux, etc., on recrutera aussi quelqu'un à Bordeaux ou autre. En tout cas, voilà quel est le but de ce premier taf. Ah, on voudrait mettre aussi un volet rémunération. Hein. Un volet rémunération. Et bien, rémunération, ce sera à discuter et je rendrai le truc public. Euh, mais pour l'instant, j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore décidé. Franchement, mettre au SMIC, ça serait intéressant, mais enfin, euh, ce serait beaucoup trop cher euh, pour l'instant de, de de fonctionner là-dessus, parce que comme je vous dis, moi, je travaille, euh, je sais pas, 20 heures par semaine sur la sur la chaîne et ça dégage pas un SMIC en net. Donc euh, même si tout l'argent de la chaîne partait dans ça, enfin si quoi que, enfin, je veux dire, un équivalent horaire, ce serait pas équivalent, ce serait comme un, un panier parsé. Après, ce que c'est un, un investissement, etc. Donc pour moi, ce serait ce serait moins cher payé que ça, il faudrait faire des espèces de, de formats ou... Voilà, est-ce qu'il y a de, 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 de pack, je veux dire Et est-ce qu'il y aurait des... des euh... Comment dire Un contrat formel bah, Ce serait toujours mieux, mais après le problème, c'est que j'en ai jamais fait et que comme je vous ai déjà dit, j'ai pas d'entreprise, de, mais bon, peut-être que je peux euh, embaucher un entrepreneur, tu sais, comme il y a des personnes qui embauchent des, des assistants maternels ou ce genre de trucs, donc voilà, à voir, peut-être comme ça. Donc, rémunération publique à discuter, voilà, rémunération publique à discuter. Et le monteur euh, tout court, donc là, ce serait euh, pour, pour euh, tout simplement, euh, comment dire, euh, reprendre des vidéos que je tourne euh, chaque jour, euh, voilà, celles, les vidéos où vous êtes là, et euh, bah, pareil, les publier sous un format sur, euh, bah, pareil, Insta et TikTok, je pense. Alors, comme, comme, comme le fait... Bench, excusez-moi, lui, il, il prend, il, a, il paye des mecs qui, euh, qui, qui, en gros, visionnent les vidéos de Bench, les sous-titres et les mettent sur TikTok. Alors, je me dis, bon, est-ce que ça vaut le coup de faire ça pour moi Peut-être certains passages peuvent être drôles ou autres. Et on ne sait jamais, c'est à tenter, hein, à tenter. Euh, sur Instagram, je pense que ça ne sert à rien. Euh, par contre, oui, sur Instagram, là, en plus des, des photos et les photos, plus prendre, plus prendre des photos. Plus prendre des photos, effectivement, euh, ou, ou des courtes vidéos à, à poster sur Insta. Euh, L'autre, bon, effectivement, sur, euh, je pense que c'est principalement sur TikTok, mettre, euh, mettre donc euh, couper euh, les vidéos de l'œil de l'élite. L'œil, attendez, œil de élite. Ah mince, j'ai pas le palais numérique. Donc de œil de élite, couper les vidéos de œil de élite et les, et les sous-titrer. Voilà, à voir si ça, ça rapporte quelque chose. Euh, en, en termes de flux et voilà voilà je pense que le monteur il n'y a pas trop d'autres choses à faire j'ai pas besoin sur la chaîne euh, bah ça, là il y a déjà quelqu'un qui s'occupe des boxeurs et, euh, et là il y a quelqu'un qui, qui s'occupe de l'œil et pour la chaîne avec ma femme il n'y a pas besoin de toute façon on n'a pas trop le temps de s'y pencher donc voilà si ça vous intéresse si vous voulez et aider à la, à, la, comment dire, à la conquête de la chaîne et, euh, et vous faire un peu d'argent, ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire ou dans le Discord ou autre et je verrai, je verrai ce que vous pouvez me proposer et comment on peut s'aigner. Maintenant, on retourne au sujet un peu central de cette vidéo. Donc, n'est-ce pas le Raptor qui s'est fait, euh, fait ou Slimaned hein donc il nous partage, euh, en fait il y avait un direct prévu depuis euh, quelques jours je crois, euh, sur pour euh, parler de son fameux Raptor Coaching Pro, donc euh, voilà son no nouvelle euh, nouvelle initiative marketing, ou son nouveau produit tout simplement. Euh, D'ailleurs, je... en gros Raptor Coaching Pro c'est le nom de sa boîte je crois, et du, du format qu'il propose de, de, de coaching euh, en musculation depuis X années, hein. je me souviens déjà pendant lors du clash avec euh, avec Soral, il y avait déjà ça, et encore je suis pas sûr, donc ça doit dater de 2017 ou 2018 sa formule, où il travaille avec un un fameux coach euh, certifié ou je sais pas quoi. Et, euh, et là, du coup, il a lancé une nouvelle formule qui a notamment été vantée par, je vous l'ai déjà dit, Sardoche et Papacito. Sardoche qui disait « Ouais, ça fait déjà trois jours que je le fais, euh, je, me sens, je me sens bien ou je sais pas quoi. » Papacito aussi qui dit « Oui, je fais mes 10 000 pas par jour, là j'ai fait le truc du Raptor, je suis, etc. <rire> » Donc c était, c était, les, les, les deux étaient, étaient bien mis. Hein. On sent que c'était euh, c'était pas un placement, que c'était plutôt fait de, de bon cœur, c'était pas mal. Et euh, d'ailleurs, en parlant de placement, il y, y a une vidéo récemment qui a tourné avec euh, Tony Yoka qui vend des yaourts, là... Euh. <rire> Euh, bref, c'est dans des commentaires, il n'a pas été épargné, mais c'était rigolo. Et donc là, par exemple, il y a un mec qui dit, on précommande immédiatement le programme Body Weight Raptor VH Plan. Donc Body Weight, on, on, ça veut dire... Euh, 
euh, au poids de corps, tout simplement. PDC, je pensais PDC, mais c'est poids de corps. J'ai commencé ma transformation depuis un an avec peu de matériel et j'ai besoin d'un petit coup de pouce côté cardio, plan nutritionnel. Donc ça, tout ça tombe à pic. Effectivement, apparemment, il euh, y a des personnes du Discord qui m'ont dit que c'était vraiment pas mal cardio. Et, euh, mais par contre, c'était assez... Euh, euh, ça attaquait dur. Genre apparemment, dès la première séance, tu devais plus ou moins faire des pompes sur les bras. Enfin, euh, euh, je veux dire, avec les jambes en l'air. Je n'ai bon, pas trop compris. Mais euh, je sais pas, il doit y avoir... Euh, tu sais, parfois, tu tombes sur des vidéos euh, use geek, pareil, ou des, des entraînements, coaching. J'en faisais énormément pendant les... Les, les, comment ça les confinements d'ailleurs ça se trouve gratuitement euh, et bon c'est peut-être pas aussi bien mis en forme que, que le Raptor et pas aussi évolutif mais bref c'était quand même pas mal et, euh, et oui effectivement parfois t'avais des variantes genre t'avais si t'es un homme euh, athlétique bah tu fais le truc et la pompe claquée si t'es une femme ou si t'es un homme euh, normal tu fais le, la pompe normale et si t'es une femme tu fais la pompe sur les genoux tu sais, elle disait pas forcément euh, homme femme tu vois <rire> ça c'était au cours de PS on faisait ça mais, euh, mais en tout cas il disait confirmer des buts etc. Donc bref, euh, j'imagine qu'il y a des variantes dans son truc. Euh, donc il dit, voilà, ça donne de la force au poids de corps. Oui. Et donc le poids de corps, en plus, c'est très bien. Enfin, même si vous pratiquez des, des, des sports de combat, euh, effectivement, le, le, le fait de s'entraîner avec des machines, bon, ça peut être bien pour isoler certains trucs, hein, le, le coup ou autre, mais... enfin ça, ça te fait de la, de, la, de, la, de la masse musculaire qui est bon le terme est, est on n'aime pas l'utiliser mais pas fonctionnelle tu vois ou en tout cas elle est fonctionnelle pour soulever un truc etc mais en, en combat pour envoyer ton bras ou maintenir ta garde c'est du poids c'est du muscle qui, qui, qui consomme de l'énergie pour rien euh, avoir euh, des trapèzes bah, c'est bien enfin euh, des trapèzes peut être bien en grappling etc en, en boxe aussi hein, pour, pour soutenir les épaules mais des trapèzes où tu travailles comme ça par exemple tout autre muscle hein, même des triceps même des dorsaux etc ça pompe de l'énergie pour rien euh, ça donc quand t'es crispé que tu te prends des coups dans garde et que tu contractes tout, ça te booste pour rien, et puis même le mouvement de contraction d'envoyer ton bras, etc euh, c'est plus lent, tu perds en vitesse euh, donc euh, vraiment, le, euh, alors que si tu travailles en poids de corps, ben tu, tu, tu réduis vraiment cette marge de muscle, on va dire, non fonctionnel dans, dans un sport de combat et euh, c'est d'ailleurs souvent ce qui est recommandé euh, de, de travailler au poids de corps exclusivement quand, quand on vise vraiment être euh, compétitif dans, en boxe après il y, euh, y a des mecs compétitifs en boxe qui font des machines aussi hein, c'est pas, pas excluant mais bref c'est un peu mieux donc aujourd'hui on va peut-être lancer la plus grande vague de piraterie que le monde n'ait jamais connue et non <rire> c'est toi qui t'es fait pirater malheureusement donc c'était ce que mettait le, le raptor le Ismaël et puis après donc euh, donc ça c'était au moment où il allait lancer son truc de de, de, de raptor et puis après de, de coaching et puis il s'est fait tuer et regardez ce qu'il nous dit Bon, euh, j'étais en live et euh, la chaîne a été supprimée. <rire> Je sais pas pourquoi, c'était signalé pour nudité. Donc la chaîne YouTube n'existe plus. Voilà. Donc euh, écoutez, euh, j'ai essayé de rattraper le coup. Je sais pas, j'ai fait appel. Euh, J'essaie de voir ce qui se passe avec <rire> le live. Et euh, le live est avorté. On va essayer de récupérer la chaîne YouTube parce que je sais pas ce qui se passe. Raptor Body Weights, voilà. Voilà, et maintenant je suppose qu'il faut faire un tweet de FDP pour qu'il réponde. Bon, euh, d'accord, c'est un peu la marque du, du, du Raptor, même s'il l'a il a atténué. Ah, tiens, je viens de me rendre compte. Ouais, non, je me suis pris un pet sur le nez. Euh, hier, ça, ça se voyait vachement, maintenant ça se voit plus. Bref. Euh, donc, euh, oui, oui, ça marque à l'époque de, de mettre des, des, des ponctuations, des insultes là où elles sont pas forcément euh, très pertinentes. Donc, tweet de FDP, mais très bien. Euh, oui, euh, pourquoi, 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 pourquoi rajouter ça comme ponctuation Mais bon, euh, il, il s'est un peu atténué, mais on, on voit qu'il qu qu veut conserver sa patte quand même. Euh, donc, là, c'est son deuxième Insta, je crois qu'il n'y a rien d'intéressant dessus. Bref, donc euh, comme vous en doutez, effectivement, c'est euh, le même modus operandi qui a qui a conclu à la à la l'éviction du Raptor euh, que celle qui nous a détruit donc la chaîne de Zioclo, la chaîne de Cro Blanc et la mienne. Euh, que qu'est-ce qui se passe Vous savez que pour moi, enfin pour Zioclo, en gros, il diffusait le de, de l'espace le, de discussion en direct. Dans l'espace de discussion, il y a des gens avec euh, des avatars et des et des comment s'appelle euh, des pseudos euh, problématiques qui postaient euh, le fait que ce soit retransmis à, à l'écran, ça a fait que bah, c'était identifié comme problématique derrière tu as des personnes en multi-compte qui euh, bah, signalent, 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 ils sont plusieurs, c'est une espèce de secte euh, dont le but est de faire sauter des, des, des chaînes YouTube voilà et, et euh, bref, je, je vous en avais parlé ou pas mais les, les mecs se, 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 se parlent assez souvent et il y a, en gros le chef a une image un peu de démon et tout le reste a, a une image de, 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 de YouTube, enfin euh, comment dire le bot YouTube qui supprime des vidéos et euh, c'est assez malsain et les mecs donc se, 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 se gonflent 
bouffe autour de ça pour, pour virer un maximum de chaînes et plus la chaîne a d'abonnés plus c'est un tableau de chasse donc est-ce que c'est eux qui sont à l'origine du ban de la comment ça s'appelle la chaîne de VTubers la 400 000 je sais pas mais en tout cas c'est sûrement eux qui sont à l'origine du ban de Raptor et là 700 000 ça doit être le record je pense 700 000 abonnés bon elle reviendra sans souci mais effectivement euh, c'est assez, assez étonnant donc Zioclo qui dit Raptor vs Wild tu as été strike tu vas en parler en direct KBG stream et Nift Oeil hashtag cancel encore une fois euh, pas de réponse du Raptor déjà il passe peu de temps sur, euh, sur euh, Twitter et euh, je sais pas ce que ça lui rapporterait d'aller s'épancher et donner de la force au petit Zioclo mais pourquoi pas hein. peut-être qu'il a envie de, de parler un peu de ça et et voilà, bon après, euh, à voir, ce serait bien d'avoir le Raptor chez Zioclo, effectivement, mais je, je, pense, je pense pas, enfin oui, parce que ça, ça pourrait l'aider à donner une petite vitrine, un nouveau, un nouveau secteur de marché, euh, le, la Zioclodie, à son truc de, de coaching, donc euh, pourquoi pas, le, le Raptor, s'il a du temps libre, il pourra, il pourra s'y pencher, d'autant plus que la chaîne est, est sautée, donc il a pas trop de... Bon après, il lui reste un style, il lui reste la deuxième chaîne, etc., il y a pas mal de trucs, donc bref, à voir moi j'ai dit un truc, j'ai soutien à Luslimani en défi des divergences, la purification par la robotique est redoutable, effectivement. Euh, donc d'ailleurs, comment vous pouvez la poser la question, qu est qui, quel est le message précis, est-ce que c'est la rediffusion du chat ou autre, qui a fait bannir le Raptor Eh bien non Regardez, je vous ai un, un petit commentaire euh, qui nous a rapporté Force, force Fluid, voilà, un commentaire sous la vidéo de General Pazen. 20 minutes après le début du stream, un mec a fait une donation de 99 centimes et il avait un pseudo plus photo d'une pénétration V et c'est passé en overlay sur la vidéo, voilà. C'est pas la rediffusion du chat en direct, mais c'est euh, un don directement. Le mec a donné un don et en ayant euh, l'image le, le, et le et le, le s'appelle et, et le, 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 le pseudo. Euh, après, je crois que juste l'image ça suffit hein, pour te faire venir, mais en ayant les deux, ça a fait du coup euh, et les mecs sont signalés après et ça a fait sauter comme d'hab. YouTube se dit ah mince image problématique, euh, euh, c'est sans doute du pédo. Paf, on, on détruit la chaîne sans sourciller euh, et sans s'en faire. Donc effectivement, quand on va sur la page du Raptor, ça fait comme moi à l'époque, comme Zioclo. Euh, cette chaîne n'existe pas ou enfin ou c'est a été supprimé pour pour cause de con de contenu à caractère euh, sexuel. Donc voilà, petit problème et et voilà, dans les commentaires, tout le monde a réagi à ce don et je pense que ça vient de là. Alors, tout le monde, non, les mecs sont déjà très euh, organisés, hein, t'inquiète, il n'y a pas besoin qu'il y ait d'autres personnes qui aient signalé ou des rageux ou autres. Et d'ailleurs, c'est pas forcément une initiative de, droit, de gauche, hein. c'est même plutôt une initiative de droite, hein, des, par des, des, des mecs d'extrême droite qui sont derrière ça, mais qui frappent euh, tout le monde. Hein. C'est pas parce que t'es d'extrême droite que tu vas épargner le Raptor, que tu vas épargner Courblanc ou même euh, l'équipe communautaire Paris. Non, non, ils frappent tout le monde. Leur seul but, euh, ce qui sur, surplombe leur motivation euh, politique, c'est d'être dans leur truc et de faire sauter des chaînes, voilà, donc c'est c'est euh, ce qui s'est passé. Il y en a qui disent ça sent après méditation, etc. Oui, à partir de là, il y a pas mal de gens qui pensent au complot. En plus, sur Twitter, il y a pas mal de gauchistes ou autres qui se réjouissent de la fin du, du Raptor, l'extinction. Euh, bon, il reviendra très rapidement. Euh, je vais pas vous passer, mais il y a eu 20 pages, effectivement. Euh Bordel, il a sauté d'un coup, une grande paix pour le monde de la culture. Pas mal de mecs qui disent euh, mérité, etc. Le T-Rex Alain l'a enfin chopé. Pas de respect de la charte de YouTube égale ban, il n'y a aucun commentaire à faire. Oui, mais comment tu fais pour être à ce point dans, dans, la, dans le respect de la charte YouTube À un moment, tu peux pas penser à tout que, oui, dans... Euh, que, 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 euh, le, le, comment dire le, le don que tu vas de, que tu qui va être donné ne respecte pas la charte etc enfin euh, ça devrait être un ban temporaire ça va être le cas il va récupérer sa chaîne très rapidement peut-être même quand cette vidéo sortira il l'aura déjà euh, récupéré mais effectivement c'est triste Pazen et Psycho ont fait une vidéo voilà est-ce que je les mettrai en en lien de cette euh, vidéo sans doute et voilà, pouvoir défi à moitié à poil vendre des produits de beauté qui marchent pas et des cartes Pokémon, il y a du monde. Par contre, lui, non. Oui, bah alors le problème, c'est que c'était très explicite. Même si c'était minuscule, hein, c'est que quelques pixels, je sais aussi. Et bon, c'est très chiant, tu perds, tu perds effectivement ton truc. Bon, mais, mais ce qui est bien, c'est que c'est temporaire. Voilà, l'élite, je vous ai donné toutes les infos là-dessus, euh, donc n'hésitez pas hein, si vous voulez vous mettre au service de l'élite de la nation en euh, devenant un des monteurs ou le monteur de la chaîne, et bien ce serait très bien, voilà, vous vous ferez un peu d'argent et vous m'aiderez, ce qui est chouette, et pour le reste, ben, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain, allez à plus élite et merci.